ഈ പാർട്ട് നോക്കിയേ അല്ല യൂ ന്യൂമറിക്കലൊക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കലാണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല സബ്സ്യൂഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ വായിച്ച് നോക്കിയേ ഏ തൗസൻഡ് സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കോർ കട്ടർ വെയിങ് നയൻ ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഗ്രാം ആണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് വാസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ സിറ്റു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ എംബാക്ക്മെന്റ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ കോർ കട്ടർ ഫിൽഡ് വിത്ത് സോയിൽ ഫിൽഡ് വിത്ത് സോയിൽ നോട്ട് ടു ബി എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് ആറ് ഗ്രാം ആണ് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഓൺ ദ സാമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് യെസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഡിറ്റമൈൻ ദ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തത് പിന്നെ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സാധനം വോയിഡ് റേഷ്യോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റിലെ ബിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇഫ് ദ എംബാക്ക്മെന്റ് ഗെറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇഫ് ദ എംബാക്ക്മെന്റ് ഗെറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാച്ചുറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സിക്കൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇഫ് ദ എംബാക്ക്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ അല്ലെ സോയിലിന്റെ ഫില്ല അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അല്ലെ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് എർത്ത് ഫില്ല അതിനെയാണ് എംബാക്ക്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി ഡ്യൂ ടു റെയിൻ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് മഴ കൊണ്ട് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽപ്പുലേറ്റ് ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അസ്യൂം ദർ ഇസ് നോ വോളിയം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഓൺ സാച്ചുറേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് എവർ ഗിവൺ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് എവർ ദ ആർ ഗിവൺ അവർ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇടണം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഗിവൺ വോളിയം എത്രയാണ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് യെസ് എം ടി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് എം ടി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അല്ലേ എം ടി വെയിറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായോ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയാം ഇ സിക്കൾ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് ആറ് ഗ്രാം മൈനസ് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണേ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും യൂണിറ്റ് എഴുതുക നല്ലതാണ് യെസ് ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡാസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതെന്താണ് ഗ്രാം യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് എഴുതണം നിർബന്ധമാണ് യൂണിറ്റ് എഴുതണം യൂണിറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളിലും എഴുതണം നിർബന്ധമാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ കിട്ടിയത് ആയിക്കോട്ടെ ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എത്ര കിട്ടി യെസ് രണ്ടാമത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോട്ടേഷൻ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് യെസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചോദിച്ചത് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണോ ബൾക്ക് മീൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ വാട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിൽ അല്ലെ എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഗ്രാം ആണ് യൂണിറ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം എത്രയാണോ കോർ കട്ടറിന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് യെസ് തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇൻ ഗ്രാം പെർ സി സി ഗ്രാം പെർ സി സി ദിസ് വിൽ ബി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഗ്രാം പെർ സി സി എന്ന് കിട്ടും ഗ്രാം പെർ സി സി എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് യൂണിറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മാസ് കുറയും യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമി
kilo newton per meter cube ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 1 gram per cc ആണ് 1 gram per cc ആണ് ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ at a different unit at a different unit ഈ യൂണിറ്റിൽ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കേ സോ ഇൻടു എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻടു 1 ഇൻടു 1 yes minus divided by gamma d gamma d എത്ര കിട്ടി gamma d 1.65 minus 1 ആണ് 1.65 minus 1 ആണ് if you do this you will get it as e is equal to 0.61 എന്ന് കിട്ടും 0.61 എന്ന് കിട്ടും ഓക്കേ അല്ലേ ഈ യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല void ratio അല്ലേ there is no unit for void ratio നിങ്ങൾ ദാ ഈ gamma w അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എഴുതിയാലും ഇംപ്രസീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കേ അല്ലേ and option d choosing the degree of saturation aan option d they are asking for degree of saturation ayade properties of soil ariyo nalla dana check cheyyanad degree of saturation endha equation what is the equation of degree of saturation e into s is equal to water content into g nu parana equation ariyam so s will be is equal to water content into g divided by e ariyam water content etrana 0.0.1045 into g etrana 2.65 2.65 alle 2.65 വല്ല yes divided by e എത്ര ആയിട്ട് ഇത് 0.61 എന്ന് കിട്ടി yes if you substitute this you will get it as 45.4% എന്ന് കിട്ടും 45.4% എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യം ചോദിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് if the embankment പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ മാറി if the embankment gets saturated if the embankment gets saturated സോ അവിടെ ആദ്യം ആ ഡയലോഗ് എഴുത ഇത് നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് പറയണം അല്ലേ saturated ആയി കഴിഞ്ഞാൽ s is equal to 1 ആയിരിക്കും what is the water content what is the saturated unit weight okay so അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് when embankment എന്ന് എഴുതണേ when embankment gets saturated when embankment gets saturated അല്ലേ നമ്മുടെ क्वेश्चन പേപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അത് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ശരി അറിയാത്ത ആളാണ് ശരി ഓക്കേ അല്ലേ അതാണ് അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം saturation s is equal to 1 ആയിരിക്കും So, we have to ask what is the water content and what is the water content. That is why we use e into s is equal to w into g. We use e into s is equal to 1. So, water content will be e divided by g. E value is 0.61. G value is 2.65. If you calculate this value, you will get it as 0.23. And you will get 23% age. Clear? Clear? രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഗാമ സാച്ചി സിക്കൾ എന്താണോ യെസ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ ജി ഇൻറ്റു ഇ ജി പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ആണ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ഇ ആണ് ഇതല്ലേ ഗാമ സാച്ചി ബിക്കോസ് എസ് എസ് സികൾ എന്താണ് എസ് എസ് സികൾ വൺ ആണ് എസ് എസ് സികൾ വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ജി ഇസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇ കിട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യണം gram per cc ലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ gram per cc അല്ലേ is equal to 1 ആണ് divided by 1 plus e 1 plus 0.61 is equal to 3 ആണ് വരിക എത്ര ആണ് വരിക you will calculate this 2.02 യൂണിറ്റ് gram per cc clear അല്ലേ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ yes you will get the full mark 9 മാർക്കിന്റെ क्वेश्चन ആണ് ഇത് 9 മാർക്കിന്റെ क्वेश्चंस ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും ഓരോ ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ബോക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബെറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓരോ ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലി ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ത് ചെയ്യാം പല യൂണിറ്റിലും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ ബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളാണ് പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ബിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ബിയിലെ പതിനാല് മാർക്കിന്റെ എസ് എയിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് സോ പാർട്ട് ബിയിലെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ